Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muslim Sharif Eşit'i Resul sallallahu aleyhi ve sellem buletin Allah'ın bende Allah'ın kaçı jatı kuncaydı thakke Allah subhanahu wa ta'ala dar dua ke kubul kurenen jatı kun purjundu na şe guna kore atıba atı yuda şampurgo nashtu kure day atıba şe hucha adhurjo huye pore. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ke jikasha kora hulo hey Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem adhurjo hua bulti ki bu chachin. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bulle je কেউ যখন বলে ওঠে যে আমি বারবার বারবার দোয়া করেছি কিন্তু মনে হয় আল্লাহ আমার দোয়া শুনছেন না আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করছেন না এবং সে কারণে সে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় সে কারণে সে হচ্ছে আশাহত হয়ে যায় এবং দোয়া করা বন্ধ করে দেয় সুবহান আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তাআলা হচ্ছেন এমন একজন রব যিনি হচ্ছেন বান্দা যখন তার কাছে যায় তিনি অধৈর্য হন না তিনি বিরক্ত হন না মানুষের কাছে আমরা যখন কোনো কিছু চাইতে থাকি তখন দেখা যায় মানুষ একবার দুইবার তিনবার তারপরে মানুষ তাকে অ্যাভয়েড করা শুরু করে বিরক্ত হয়ে যায় তাকে পছন্দ করে না তখন আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য ঘটনাটা ঠিক তার বিপরীত আমরা যত বেশি আল্লাহর কাছে যাইবো আল্লাহ তত বেশি খুশি হন তত বেশি আমরা আল্লাহর সান্নিধ্য অনুভব করি আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক অত বেশি মজবুত হয় সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত নিয়ামতপূর্ণ একটা সুযোগ আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন এবং সেই নিয়ামতকে কিভাবে উপভোগ করতে হবে কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করতে হবে কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আগে যারা পছন্দনীয় বান্দারে এসেছিল দোয়া করেছিলেন সেগুলো তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন কোরআনের মাধ্যমে আজকে আমরা সূরা বাকারার 285 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে দোয়া শিখিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করব সূরা বাকারার 285 নম্বর আয়াত সূরা বাকারাতে মোট 286 আয়াত রয়েছে সো এটা হচ্ছে সেকেন্ড লাস্ট আয়া এই আয়াতটা আমাদের ম্যাক্সিমাম মুসলমানের কাছে খুবই পরিচিত একটি আয়াত আমাদের অনেকেরই এটি মুখস্থ রয়েছে এবং আমরা এর গুরুত্ব শুনে থাকি আয়াতটি হচ্ছে আমানা রাসুল বিমা উনজিলা ইলাইহি মি রাব্বিহি ওয়াল মুমিনুন ওয়াল মুমিনুনা কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি লা নুফারিকু বাইনা আহাদিম মি রুসুলিহি ওয়া কালু সামিআনা ওয়া আতআনা গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির রাসুল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালন কর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি তার ফেরস্তাদের প্রতি তার গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তার পয়গম্বরের গণের প্রতি তারা বলে আমরা তার পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না তারা বলে আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি আমরা তোমার ক্ষমা চাই হে আমাদের পালন কর্তা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে সুরা বাকারার এই যে শেষের দুইটি আয়াত সেই শেষের দুইটি আয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানতালা বিশেষ নিয়ামত এখানে দিয়ে দিয়েছেন এবং আমরা এখানে দেখি যে সুরা বাকারার শুরু যেভাবে হয়েছিল সেখানে আমরা দেখি আল্লাহ বলেছেন জালিকাল কিতাবুল আরাই বাফি উদাল্লিল মোত্তাকিন যে এটা হচ্ছে সেই কিতাব যেখানে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা হচ্ছে সঠিক পথ প্রদর্শন করে যারা হচ্ছে মোত্তাকি যারা সবসময় আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন তাদের জন্য এবং সে মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যে আল্লাহ সুবহান তাআলা সেখানে বলেছেন যে তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা হচ্ছে ইউমিনুনাবিল গাইব যে তারা হচ্ছে গাইবে বিশ্বাস করে অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসটাই তাদেরকে মোত্তাকির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে আমরা দেখি আল্লাহ সুবহান তাহলা বলছেন রাসুল বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণও বিশ্বাস করেন কিসের প্রতি সেই গায়েবের কিছু জিনিসের প্রতি সো এই যে ইমানের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান তাহলা গুরুত্ব দিয়েছেন সুরার প্রথমে এবং সুরার শেষে এবং সেই ইমানটাকে পরিপূর্ণ করা পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তার কাছে দোয়া চাইতে হবে 
এবং এই আয়াতগুলোর মধ্যে আমরা দেখি যে সেম বিলিভ সেই সেম বিশ্বাসের কথা এখানে রিনফোর্স করা হয়েছে আল্লাহ সুবহানাতাল্লা ওয়ান এন্ড অনলি এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে কিভাবে আমাদেরকে দোয়া করতে হবে কিভাবে তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সেই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি ধরনের অ্যাকশনের মধ্যে যাব সেটা এই আয়াতের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে এখানে আমরা দেখি বলা হয়েছে যে আমান রাসুল রাসুল বিশ্বাস করেন যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে উদ্দেশ্য করে এখানে বলা হয়েছে যে তিনি বিশ্বাস করেন সেই ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই যে তিনি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উন জিলাই লাই হিমে রবিহি তার পালনকর্তা তাকে যা দিয়েছে সেগুলো তিনি বিশ্বাস করেন এবং মুসলমানরাও বিশ্বাস করে তো এখানে আমরা দেখি যে রাসুলের বিশ্বাসের কথা বলার পরে আবার আলাদাভাবে মুসলমানদের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে সো ইমান জিনিসটা জেনারেল সেন্সে আমরা দেখি যে একটা জিনিসই তো যে বিশ্বাস করতে হবে কিছু জিনিসের উপরে কিন্তু বিশ্বাসের গভীরতা এবং সেই বিশ্বাসের কারণে নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন সেটার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাই যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের বিশ্বাস তার ইয়াকিন সে অনুযায়ী তিনি যেইভাবে আমল করেছেন তার সাথে বাকি মুসলমানদের বিশ্বাসের অবশ্যই একটা তারতম্য রয়েছে এবং সে কারণে এটাকে সেপারেটলি বলা হয়েছে এবং মুসলমানদের এবং রাসুল সাল্লাহ ইসলামের বিশ্বাসের ব্যাপারে আমরা দেখি যে যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত আসমানি কিতাব সমস্ত আদেশ নিষেধ এগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে এবং তার সাথে বলা হয়েছে তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর উপরে ফেরেস তাদের উপরে এবং তাদের উপরে যেসব আসমানি কিতাব এসেছে সেগুলোর উপরে যে সেই আসমানি কিতাবগুলো যাদের মাধ্যমে এসেছে সে নবীগণের প্রতি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেসিক যে জিনিসগুলো ইমানের যে কয়েকটা পিল রয়েছে তার মধ্যে চারটা ইম্পর্টেন্ট পিলারের কথা এখানে বলা হয়েছে যেগুলো হচ্ছে এই আসমানি কিতাবের সাথে জড়িত এই আসমানি কিতাব আসে কোথেকে আল্লাহ সুফাহতাল্লা কাছ থেকে কে নিয়ে আসেন ফেরেস্তা নিয়ে আসেন কার কাছে নিয়ে আসেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম অথবা নবী রাসুলদের কাছে সো এই যে চারটা জিনিস এই আসমানি কিতাবের সাথে আর কোরআনের সাথে কানেক্টেড এই চারটা জিনিসের উপরে বিশ্বাসে তাদের কোনো ধরনের ঘাটতি নেই তারাই হচ্ছে মুসলমান তারাই হচ্ছে মুমিন তারা এই ব্যাপারটা পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্বাস করে তারা কখনো বলে না যে আল্লাহর এই নির্দেশটা আমি পালন করতে চাই এটা করতে চাই না বরং তারা জানি তিনি রব তিনি তাদের জন্য বেস্ট যে নির্দেশ সেটা দিয়ে দিয়েছেন তারা কখনো বলে না যে ফেরেস্তাদের ব্যাপারে যে তাদের এই ক্ষমতা আছে এবং ওই ক্ষমতা নাই তারা আল্লাহর সাথে কন্যা হিসাবে কানেক্টেড অথবা আল্লাহর সাথে অন্যভাবে কানেক্টেড এ ধরনের বিশ্বাস তাদের মধ্যে কখনোই আসে না তারা আসমানিক কিতাব আল কোরআনের উপরে এমনভাবে বিশ্বাস করে যে এর প্রতিটি কথাকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং সেগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় এবং সেই জন্য তারা হচ্ছে আদর্শ গ্রহণ করে নবী রাসুলদের জীবন থেকে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্না আমাদের সবার সামনে উপস্থিত কোনো ধরনের সন্দেহ নাই সেখানে সেই সুন্নাকে অনুসরণ করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের গাফলতি থাকে না এবং তার সাথে তারা এই কথাটিও বলে যে আমরা নবী রাসুলদের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য করি না সুবাহন আল্লাহ আমরা রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে যতটুকু ভালোবাসি অন্য রাসুলকেও আমরা ভালোবাসি তাতে কাছে যে সুভাষ মানিক কিতাব এসেছিল সেগুলোকে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু যেহেতু সেই সুভাষ মানিক কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং আল্লাহ সুবাহ কোরআনের মাধ্যমে সমস্ত নির্দেশে সমন্বয় সাধন করেছেন সে কারণে আমরা এই কোরআন এবং কোরআনের যে বাহক রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে অনুসরণ করে থাকি কিন্তু তার মানে এই না যে অন্য নবী রাসুলদের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের নেগেটিভ ধারণা থাকবে অথবা তাদের ব্যাপারে আমাদের সম্মানের কোনো কমতি থাকবে এবং তারপরে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ বলছেন যে সেই মুসলমানরা বলে আমরা শুনেছি ও কবুল করেছি সুবাহন আল্লাহ যে এখানে ইমানদারদের বিরাট একটা কোয়ালিটির কথা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এবং তারা বলে গুফরান আকা যে আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা তোমারই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আমরা যদি এই আয়াতটার গুরুত্বের দিকে চিন্তা করি তাহলে দেখব যে এই আয়াতটার সাথে আমাদেরকে কত বেশি কানেক্টেড হতে হবে শুধু এই আয়াতটা না দুশো পঁচাশি এবং দুশো ছিয়াশি নম্বর আয়াত সুরা বাকারার স্পেশাল দুইটা আয়াত এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি রাতের বেলা সুরা আল বাকারার শেষের দুইটি আয়াত পাঠ করবে তার জন্য এই আয়াত দুটোই যথেষ্ট 
সুবহানাল্লাহ যে মাল্টিপল হাদিস বুকে এটা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ নাই তাহলে এই দুইটা আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য যথেষ্ট তাপসি কারকগণ এটা ব্যাখ্যা করেছেন যে যথেষ্ট বলতে কি বোঝানো হয়েছে যথেষ্ট বলতে বোঝানো হতে পারে যে সেই রাতের জন্য তাকে প্রোটেক্ট করা তাকে রক্ষা করা শয়তান থেকে বা যে কোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য এই দুটি আয়াত যথেষ্ট কেউ কেউ বলেছেন যে এটা দিয়ে তাহার যুদ্ধে নামাজের কথা বোঝানো হয়েছে যে সে যখন রাতে এই দুইটা আয়াত পড়ে ঘুমাবে তার জন্য তাহার যুদ্ধের নামাজের জন্য উঠা সহজ হয়ে যাবে সে তাহার যুদ্ধের নামাজ পড়তে পারবে অথবা সে যদি তাহার যুদ্ধ নাও পড়তে পারে তাহার যুদ্ধ নামাজ পড়ার জন্য যে পুরস্কার সেটা সে পেয়ে যাবে তো সুবাহন আল্লাহ যে প্রতি রাতে আমাদের সকলে সঙ্গী হওয়া দরকার হচ্ছে সুরা বাকার এই দুইটি আয়াত যেন আমরা রাতের বেলা আমরা জানি যে রাত মানেই হচ্ছে ভয় রাত মানেই হচ্ছে অনিশ্চয়তা সেখানে আল্লাহ সুবাহতাল আমাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছেন এই দুটি আয়াতের মাধ্যমে সো আল্লাহ সুবাহতালার দয়া তার যে ক্ষমা তার যে রহমত সেগুলো আমরা এই আয়াতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এই দুটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ আমাদেরকে তার প্রোটেকশনে তার রক্ষা কবচের মধ্যে যেন আমাদেরকে নিয়ে আসছেন এবং আমাদেরকে আসার আলো দেখাচ্ছেন এখানে এই দুইটি আয়াতে হচ্ছে কোরআনের মধ্যে স্পেশাল তার কারণ হচ্ছে কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই হচ্ছে আমরা জানি রসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে এসেছে জিব্রাইল আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে জিব্রাইল আল্লাহ ইসলাম ঊর্ধাকাশ থেকে গমন করতেন রসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন সময়ে এসে তিনি কোরআনের কথাগুলো রসুল সাল্লাহ ইসলামকে শিখিয়ে দিয়ে যেতেন সুরা বাকারার এই দুইটি আয়াত রসুল সাল্লাহ ইসলাম শিখেছেন সরাসরি তার যেই মালিক আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ তার কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা দেখি যে আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে তিনি যখন ইসরা অর্থাৎ ইসরা এবং মিরাজি উদ্ধাগমন করেছিলেন তখন তিনি ষষ্ঠ আসমানের যে সিদ্রাতুল মুন্তাহা সেখানে তিনি গমন করেছিলেন এবং আমরা জানি যে সেটা হচ্ছে এমন একটা লেভেল যে আর পরে হচ্ছে কারো হচ্ছে উপরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই যে বেল আল্লাহ ইসলাম এর আগে রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে সেখান থেকে বিদায় জানিয়েছিলেন এবং সেটাই হচ্ছে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল অ্যান্ড আল্লাহর আরসের আগে এবং সেখানেই হচ্ছে যা কিছু উপরে উঠে সেখান পর্যন্ত যায় এবং যা কিছু নিচে নামে সেখান থেকে শুরু হয় এরপরে কারো প্রবেশাধিকার নাই সেই পর্যায়ে যে আমরা দেখি যে সুরান নাজমে এই কথাটা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ ইয়াকশা সিদ্রতা মা ইয়াকশা যে সেটা কাভার থাকে এবং সেখানে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে তিনটা জিনিস দিয়েছিলেন আমরা এই তিনটা জিনিসের গুরুত্ব যদি বুঝতে পারি তাহলে দেখব যে কেন হচ্ছে রসুল সাল্লাহ ইসলামকে এই ঊর্ধ্বগমনে যেতে হয়েছিল এবং সেখানে আল্লাহ সুবাহ সরাসরি এই জিনিসগুলো দিয়েছিলেন এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ এই তিনটা জিনিসে প্রথমটা হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ এই পাঁচ অক্ত নামাজ হচ্ছে আমাদের জন্য মুক্তির উপায় কারণ আমাদের ডে অফ জাজমেন্টে প্রথম যে জিনিসই হিসাব নেওয়া হবে সেটা হচ্ছে আমাদের নামাজ এই পাঁচ অক্ত নামাজের প্রতি আমরা যত বেশি মনোযোগী হব সুন্দর করতে পারবো খুশু অবলম্বন করতে পারবো তত বেশি আমরা সেই ডে অফ জাজমেন্টে হিসাবকে সহজ করতে পারবো সেকেন্ড যে জিনিসটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সুরা বাকারা লাস্ট দুইটা আয়াত দুশো পঁচাশি এবং দুশো ছিয়াশি নাম্বার আয়াত তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে একটা স্বর্গীয় প্রভা যে স্বর্গীয় আয়াত বলা যায় যে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ নিজে রসুল সাল্লাহ ইসলামকে এই দুইটা আয়াত দান করেছেন এবং থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তা রসুল সাল্লাহ ইসলামের উম্মতের প্রত্যেককে তিনি ক্ষমা করে দিবেন যদি না সে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে কাউকে অংশীদার করে তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই সুরা বাঁকড়ায় শেষের দুইটি আয়াত যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে আরেকটা হাদিস এসেছে যেখানে বলা হয়েছে যে একবার রাসু রাসুল সাল্লাহ ইসলাম জিব্রাইল আল্লাহ ইসলামের সাথে ছিলেন এবং তখন তিনি একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং জিব্রাইল আল্লাহ ইসলাম উপরের দিকে তাকালেন এবং তাকে বললেন যে এমন একটা দরজা খোলা হয়েছে জান্নাতের যে দরজাটা হচ্ছে এর আগে কখনো খোলা হয় নাই এবং তখন সেই দরজা দিয়ে একজন ফেরেস্তা 
রাস্তা নেমে আসলো এবং তিনি রাসুল সাল্লা ইসলামকে বললেন যে আপনি দুইটা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন যেটা আপনার আগে আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি তার দুইটা আলো কি একটা হচ্ছে কোরআনের যে শুরু ভূমিকা সুরা ফাতিহা এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে সুরাল বাকারা শেষের দুইটি আয়াত এবং বলা হচ্ছে যে তুমি এমন এর একটা লেটার পড়বে একটা অক্ষরও পড়বে এবং সেখান থেকে উপকৃত হবে না এটা হতে পারে না তো সুভান আল্লাহ এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি আয়াত আসলে কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য আর একটা হাদিসে রয়েছে যেখানে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহ আলমাইটি সুরাল বাকারাকে কনক্লুড করেছেন সমাপ্তি করেছেন দুইটা আয়াত দিয়ে এবং যেটা হচ্ছে আল্লাহ সুভান তালা স্পেশাল ট্রেজার থেকে তার আরস্যের নিচ থেকে আল্লাহ সুভান তালা সেটাকে দান করেছেন তাহলে এই দুশো পঁচাশি নম্বর আয়াতেই যে দোয়াটা আমরা পাচ্ছি আল্লাহ সুভান তালা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন সে দোয়াটা হচ্ছে কালু সামিনা ওয়াতানা গুফরা না রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির যে তারা বলে আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই হে আমাদের পালন কর্তা তোমারই দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে খুবই ছোট্ট একটি দোয়া কিন্তু এই দুইটি আয়াতই আসলে আমাদের মুখস্থ করে প্রতিনিয়ত পড়া উচিত এটা গুরুত্বের কারণে এবং সেই আয়াতগুলো আমরা যখন পড়বো অটোমেটিক্যালি এই দোয়াটা তার মধ্যে ইনভলভ হয়ে যাবে এই আয়াতটা নাচিলের আগে আমরা দেখি যে এর মধ্যে বিশেষ একটা ঘটনা রয়েছে যেখানে আমরা দেখি ঠিক এর আগের আয়াত দুশো চুরাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন লিল্লাহি মা ফিসামা ওয়া তি ওয়া ফিল আউট ওয়া ইন তু বু মা ফি ফুসিকুম যা কিছু আকাশসমূহ রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে আছে সব আল্লাহরই যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন অতপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান সুভান আল্লাহ আমরা অনেকেই এই দুশো চৌরাশি নাম্বার আয়ত্ত মুখস্থ পারি এবং রেগুলার আমরা এটা পড়ে থাকি কিন্তু আমরা কি কখনো খেয়াল করেছি এই আয়াতটাতে কি বলা হয়েছে এই আয়াতটাতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুভান তালার হাতেই সমস্ত কিছু ইল্লাহি মাফিস সামাওয়াতি ও মাফিল আর্ট সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এই কথাটা বলে যিনি হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতাবান তিনি বলছেন যে তোমরা মনের কথা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো আল্লাহ তার হিসাব নিবেন সুভান আল্লাহ এই কথাটা শোনার সাথে সাথে সাহাবাদের মধ্যে যে চেঞ্জ হয়েছিল সেটা আমরা দেখতে পাই যে তারা কিভাবে কোরআনকে বুঝতে শিখেছিলেন কিভাবে কোরআনের কথা তারা রিয়্যাক্ট করতেন প্রত্যেকটা কথাকে তারা কিভাবে সিরিয়াসলি নিতেন সেটা এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে সাহাবারা এই কথাটা শোনার পরে মর্মাহত হয়ে গেলেন চিন্তিত হয়ে গেলেন তারা রাসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে আসলেন হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং বসবে তাকে বললেন যে হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম আমাদেরকে যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যা কিছু করতে পারি সেগুলো তো আমরা করছি আমাদেরকে নামাজের কথা বলা হয়েছে আমরা নামাজ পড়ছি রোজার কথা বলা হয়েছে রোজা রাখছি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জিহাদে যাচ্ছি সাদাকা করতে বলা হয়েছে আমরা সাদাকা দিচ্ছি কিন্তু এই যে আয়াত এই আয়াত দের যে বোঝা সেই বোঝা তো আমরা নিতে পারবো না রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে তোমরা কি সেই লোকদের মতো হবে যাদের উপর পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ নাজিল হয়েছিল এবং তারা বলেছে সামিনা ও আসাইনা যে আমরা শুনলাম এবং আমরা অমান্য করলাম বরং তোমরা বলো সামিনা ওয়াতা না গুফরা না কা রব্বানা ওয়াইলাই কাল মাসির যা তখন সাহাবারা এই কথাটা শুনে এই কথাটা বলতে লাগলেন এবং তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলেন তো এখানে আমরা দেখি যে সাহাবারা কেন ভয় পেয়েছিলেন সাহাবারা ভয় পেয়েছিলেন কারণ আমাদের তো মনের উপরে কোনো কন্ট্রোল নাই আমাদের মনের মধ্যে অনেক চিন্তা চলে আসে যে চিন্তাগুলো আমরা বন্ধ করতে পারি না সাহাবারা ভয় পেয়েছেন যে এই চিন্তার জন্য আমাদেরকে যদি জবাবদিহি করতে হয় তাহলে তো আমরা সবাই হচ্ছে আল্লাহর সামনে অপরাধী হয়ে যাব আমরা কিভাবে এখান থেকে মুক্তি পাবো 
এবং এই ব্যাপারটার ব্যাপারে তারা অনেক ভীত এবং শঙ্কিত ছিলেন এবং তখন রাসুল সাল্লাহ আলাহ ইসলাম তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন যে যারা হচ্ছে আল্লাহর অনুগত বান্দা তারা কি বলবে আল্লাহ সুবাহ এই স্বীকৃতি দিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলাহ ইসলামের যে পরামর্শ সেই পরামর্শে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি এই দুশো পঁচাশি নম্বর আয়াত নাজিল করেন সুবাহান আল্লাহ যে রাসুল সাল্লাহ আলাহ ইসলামের কথাগুলোই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কোরআনের মধ্যে এবং আল্লাহ সুবাহ বান্দাদের জন্য এটা তখন নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন যে যারা হচ্ছে আল্লাহ সত্যিকারের বান্দা তারা কি করবে তারা বলবে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম এখানে আমরা দেখি যে আমাদের শিক্ষার যে দুইটা পর্যায় এই দুইটা পর্যায়ে আল্লাহ সুবাহ কিভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন আমরা অনুসরণ করা কোরআনকে ফলো করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেই কিন্তু ফার্স্ট স্টেপটা কি সেটা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে সামিয়া তার মানে হচ্ছে উই হ্যাভ টু লার্ন উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদেরকে আগে শুনতে হবে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে আমাদেরকে আগে জানতে হবে দেন আত আয় না যে তারপরে আমরা সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো সো ফার্স্ট হচ্ছে কম্প্রিহেনশন ফার্স্ট হচ্ছে আমাদেরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে আমরা কোরআন পড়ি কিন্তু আমরা কয়েকজন বুঝার জন্য চেষ্টা করি এবং সেই বুঝার না থাকার কারণেই তাই না অনুসরণ করার যে গুরু দায়িত্ব আমাদের উপরে এসেছে সে দায়িত্বটা আমাদের পালন করা হয় না সামিয়ে না প্রথম জিনিস হচ্ছে আমাদেরকে শুনতে হবে আমাদেরকে জানার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং তাহলেই হচ্ছে আমরা আল্লাহ সুবাহার এই নির্দেশগুলোকে সুন্দরভাবে ফলো করতে পারব তারপরে বলা হচ্ছে যে গুফরানাক গুফরানাক এখানে কফরা শব্দটি এসেছে এটাকে ইকফার আমরা ইকফারলানা বলতে পারতাম বা বলা যেত এটাকে যে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও কিন্তু যখনই গুফরা শব্দটা বলা হচ্ছে সেটার তাৎপর্য অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে গফরা শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্ষা করা ঢেকে রাখা কোনো কিছুকে লুকিয়ে রাখা অর্থাৎ আমরা যে ভুল করলাম আমাদের যে ত্রুটিগুলো হলো বা আমরা কোনো অন্যায় করলাম আমরা আল্লাহ সুবাহার কাছে বলছি যে আমাদের ক্ষমা করে দাও ক্ষমাটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যা কাজ করেছি সেগুলোকে তুমি ঠেকে দাও মানুষের চোখের অগোচরে রেখে দাও তুমি এগুলোকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিও না কিন্তু আমি যখন গুফরান আক্কা বলছি তখন সেই ক্ষমা চাওয়াটার মধ্যেই হচ্ছে এক ধরনের লাইক মার্সি রহমা এখানে চলে আসে এবং আল্লাহ রহমত এখানে আশা করা হয় আল্লাহর কাছে আকুল আকুতি জানানো হয় যে তোমার ক্ষমা হে রব যে এমনভাবে যে মন থেকে যেই ভালোবাসার সাথে আল্লাহ সুবাহার কাছে যে দোয়াটা চাওয়া হয় সেই দোয়াটাই হচ্ছে গুফরানাক এবং আল্লাহ সুবাহার এই মার্স ক্ষমা আমরা চাচ্ছি আল্লাহর রহমত এবং দয়ার কারণে রব্বানা ও ইলাইকাল মাসুইর যে হে আমাদের রব আমরা রব্বানা শব্দটা বারবারই দেখি কোরআনের যে দোয়াগুলোতে দোয়াগুলো রয়েছে কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহকে ডাকা সবচেয়ে সুন্দর উপায় যে মহব্বতের সাথে যে আন্তরিকতা সাথে আল্লাহ সুবাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়ে আমরা এই দোয়াগুলো করি সেটা আসলেই আমাদেরকে সত্যিকার বান্দা হতে শিখায় সেখানে আমরা বলছি রব্বানা ও ইলাইকাল মাসির ইলাইকাল মাসির যে শুধু তোমার কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আল মাসির আল মাসির শব্দটার অর্থ হচ্ছে সাইর শব্দটার অর্থ হচ্ছে ফাইনাল রিটার্ন যেখানে যে হচ্ছে শেষ হয় সব কিছু সেটাকে হচ্ছে মাসির বলা হচ্ছে মাসির শব্দ আরেকটা অর্থ হচ্ছে ডেস্টিনি আমাদের কদর যেখানে হচ্ছে এটা আমাদের জন্য লিখে রাখা হয়েছে সেই লিখে রাখা যে পরিণাম সে পরিণামের দিকে মাসির শব্দটা সারা থেকে আসতে পারে সারা শব্দের অর্থ হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন রূপান্তর পরিবর্তন হওয়া তার মানে হচ্ছে এই যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বলছেন সামিয়াইনা ওয়াদান আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম এই শোনা এবং মেনে নেওয়ার মানে হচ্ছে আমার নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং আল্লাহ সুবাহকে আমি বলছি যে আমি যখন তোমার কাছে পুচ্ছি আমাদের আলটিমেট গোল কি আলটিমেট গোল হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ কাছে পৌঁছা সমস্ত কিছুর শেষ সমাপ্তি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহার কাছে আমি যখন তোমার কাছে পৌঁছি তখন আমি একজন ট্রান্সফর্মড পার্সন আমি তোমার কথা শুনেছি তোমার কথাকে মেনে নিয়েছি তোমার কথা অনুযায়ী নিজেকে এমনভাবে পরিবর্তন করেছি যে একজন ভিন্ন মানুষ হিসাবে আমি এখন তোমার সামনে এসেছি তোমার করুণা ভিক্ষায় যে তোমার ক্ষমা চেয়ে তোমার কাছ থেকে রহমতের আশায় 
সুবহান আল্লাহ যে আল্লাহ সামনে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন সেই ডেস্টিনেশনে পৌঁছার জন্য আমরা কতটুকু নিজেকে ট্রান্সফর্ম করতে পেরেছি কতটুকু নিজেকে পরিবর্তন করতে পেরেছি কিভাবে আমরা আল্লাহ সুবহান তালার কাছে হাজির হব সেই কথাটাই যেন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন